Hello dear friends, how are you? I hope everything is fine. In today's video session, we are going to discuss about the work of sea waves and the landform made by these waves. Okay, already we have discussed the work of fl flowing water of river, then work of wind, also the work of glacial ice in our previous video sessions okay in our today's video session we are going to see the exogenetic process in which the erosional agent is sea water sorry sea waves okay and we are going to see the landforms made by these sea waves right so let's see which type of landforms made by these sea waves okay so here in this picture you can able to see the landforms made by sea waves so it is a sea clip it is a near about the 90 degree vertical portion of any mountain which is adjacent to the sea known as sea cliff because of erosion it can happen like this then you can able to observe the sea caves near the sea if there is a mountainous portion and if there is a erosion because of the sea waves like this then you can able to see the wave cut landform or wave cut platform okay then there is a sea arc which is a semicircle like this made up of rock material okay and sea stack okay or the pillars like this because of the erosional work of sea waves remember guys this uh, landforms so we will discuss all these things step by step so let's see how these sea waves used to do erosional and depositional work okay so in coastal areas sea waves carry out erosional depositional and transportational work winds and tides cause the movement of sea water and as a result wave come to the coast okay because of their hitting the rock at the coast erosion of that rock occurs and in coastal areas having wide beaches waves carry out depositional work okay so jo bhi wind hai uske wajah se बड़े बड़े टाइड्स फॉर्म होते हैं ओके और उनके कंबाइन इफेक्ट्स के इफेक्ट से क्या होता है कि जो भी सी वाटर है वो आके सी शोर पे टकराता है ओके तो उसके वजह से अलग अलग लैंडफॉर्म्स तैयार होते हैं उसके वर्क की वजह से आइदर वो इरोजनल लैंडफॉर्म होते हैं या डिपोजिशनल लैंडफॉर्म होते हैं कुछ कुछ ट्रांसपोर्टेशनल भी होते हैं ओके ट्रांसपोर्टेशनल हम एग्जैक्टली डिफाइन तो नहीं कर पाते लेकिन वो भी जो ट्रांसपोर्ट किया हुआ मटेरियल सी वेव्स अपने साथ लेके आता है उससे वो जनरेट होते हैं ओके सो रिमेम्बर दिस बेसिक थिंग्स ओके तो सी वेव्स कैसे जनरेट होती है ये पता चलना बहुत जरूरी है जो भी वाटर मॉलिक्यूल्स है उसकी जो बॉन्डिंग होती है वो आपको पता है इट इज अ वीक बॉन्ड कंपेयर टू द रॉक और द सॉइल ओके सो जब भी विंड फ्लो होती है किसी एक uh, स्थान से दूसरे स्थान तक तो अगर वो सी के ऊपर से चलती है तो सी का वाटर जो है वहां पे टर्बुलेंस क्रिएट करती है और उसके वजह से वेव्स क्रिएट होती है ओके सो दैट विंड क्रिएट द वेव्स और टाइड्स एंड दैट टाइड्स दे यूज टू हिट द सी शोर एंड दे यूज टू फॉर्म द इरोजनल ट्रांसपोर्टेशनल एंड डिपोजिशनल लैंडफॉर्म ऑन द सी शोर गाइज आई होप इट इज क्लियर टू यू हाउ दिस सी वेव्स दे यूज टू डू डिपोजिशनल erosional or transportational work on the sea coast okay let's see erosional work of these sea waves when the waves break at the coast they bring with them water transported stone pebbles sand particles etc this lead to the erosion of the coast okay and because of the chemical and hydraulic action of these sea waves erosion occurs on the sea shores okay so landforms like wave cut platforms sea caves sea arches and sea cliffs they are formed because of the erosional work of these sea waves okay guys so maine already aapko ye bola tha ki sea waves jo aati hai to uske sath kya kya laati hai jo salty water hota hai ocean ka wo laati hai jo bhi usme koi patthar wagara hote hai pebbles hote hai sand particles hote hai sabko sath leke aati hai okay aur wo jab kisi kinare pe hit karti hai to kya hota hai ki wahan pe jo bhi rock structure available hai ya jo bhi landform available hai to uske upar wo takrati hai uske wajah se वहां पे जो पेरेंट रॉक है वो ब्रेक डाउन होता है या उसका कुछ स्मॉल पीसेस वहां से निकलते हैं ओके स्मॉल सैंड पार्टिकल्स निकलते हैं या एक पत्थर दूसरे पत्थर से टकराने से वो ब्रेक हो जाता है उसका इरोजन और वेदरिंग स्टार्ट हो जाता है ओके सो so, इस तरह से ये इरोजन वहां पे होता है और ये अलग अलग लैंडफॉर्म्स हमें देखने को मिलते हैं एक तो ये वेव कट प्लेटफॉर्म एक है सी केव सी आर्च सी क्लीफ ओके तो यहाँ पे आप देख सकते हो सी क्लीफ क्या है ओके okay? तो ये है सी क्लीफ सपोज वहां पे अगर कोई पहाड़ है तो उस पहाड़ के ऊपर टकराते टकराते उसका जो पोर्शन है एक साइड का वो पूरा वो 
इरोड कर देता है और ये सी क्लिप वहां पे बनता है इस तरह से आप देख सकते हो यहाँ पर ओके दिस इज अ सी क्लिप सी के उसका बनाता है जब ये सी क्लिप बन जाता है तो क्या होता है कि अगर वो वाटर लेवल कम हो जाती है किसी सी की सी की या ओशन की तो ये जो नीचे वाला पार्ट है यही इसके ऊपर सी वेव टकराती है और ये धीरे धीरे इरोड करती हुई जाती है तो ये ऐसा केव लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉर्म होता है उसे हम बोलते हैं सी केव ओके वेव कट प्लेटफॉर्म क्या होता है कि सपोज ये जो सी क्लिप है उसके आगे वाला ये जितना भी एरिया जो सी वेव है उन्होंने इरोड करते करते यहाँ तक वो आई है तो ये यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म जैसा स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम बोलते हैं वेव कट प्लेटफॉर्म ओके ये भी एक रॉकी पार्टी होता है ओके सी आर्स देखो क्या होता है सपोज कोई बड़ा सा पत्थर है समुंदर के बीचों बीच या थोड़ा शोर से थोड़ा आगे तक पानी में है तो वहां पे ये सी आर्स बनने की संभावनाएं ज्यादा होती है तो इस तरह से ये बनता है एक सेमी सर्कुलर पोर्शन आपको दिखाई देगा ओके ये बीच में अगर उसका उसमें कोई क्रैक से या क्रिवाइस है तो उसके ऊपर सड़न और रेगुलर वो जो इम्पैक्ट होता है सी वे उसका उसके वजह से ये पोर्शन वहां से निकलता रहता है ओके ये जो रॉक है यहाँ का ये नीचे कोलैप्स हो जाता है और बीच में ये ऐसी कैविटी बड़ी सी कैविटी फॉर्म होती है और हमें सी आर्स देखने को मिलता है ओके ये है सी स्टैक सपोज कोई बड़ा सा पत्थर है समुन्दर के पानी में शोर के नजदीक कहीं पे तो सी वेव्स की वजह से वो इरोड होता जाता है और एक पिलर लाइक स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है उसे बोलते हैं हम सी स्टैक सो रिमेम्बर दिस थिंग दीज आर द इरोजनल वर्क फॉर्म लैंड फॉर्म्स ऑफ द सी वेव्स ओके देन लेट सी द डिपोजिशनल वर्क ऑफ सी वेव्स द इरोडेड मटेरियल अकोमोलेट एट द सी बेड ओके बिकॉज ऑफ टाइड्स दे कीप ऑन मूविंग टूअर्ड द कोस्ट एंड अवे फ्रॉम द कोस्ट दे बिकम फाइन बिकॉज ऑफ द एट्रीशन एंड हीटिंग ईच अदर डिपोजिशन ऑफ सच अ मटेरियल ऑकर्स एट द प्लेस वेयर द इफेक्ट वेयर द इफेक्ट ऑफ सी वेव्स इज लेस ओके लैंडफॉर्म्स लाइक बीचेस सैंडूंस लगून्स आर फॉर्म ड्यू टू द डिपोजिशनल वर्क ऑफ सी वेव्स सो गाइज हियर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द डिपोजिशनल वर्क ऑफ सी वेव्स तो क्या होता है कि ये जो सी वेव्स हिट करती है बार बार किसी शोर को तो वहाँ पे जो भी रॉक मटेरियल इरोड होते जाता है वो सी बेड पे इकट्ठा होता है बारिश की वजह से भी नदियाँ बहुत सारा सेडिमेंट लाती है वो भी सी बेड पे डिपोजिट कर देती हैं लेकिन जब ये वेव्स आती है फिर से वो वहाँ से उठा के जमीन की ओर लाती है वो सारा सेडिमेंट्स ओके और वो कहाँ पे डिपोजिट होता है जो भी कोस्ट है वहाँ पे डिपोजिट कर देती या कोस्ट के कभी कभी आगे तक ले जाती है जो हाई टाइड्स होती है वो थोड़ा दूर तक ले जाती है ओके और कभी कभी सुनामी वगैरह आती है तो बहुत सारा मटेरियल वो लाती है जो ऑलरेडी कोस्ट पे वो भी लेके जाती है तो ये चलता रहता है ये एक्शन डिपोजिशन और इरोजन का ओके तो उसके वजह से ये अलग अलग लैंडफॉर्म्स बनते अगर बहुत फाइन सैंड पार्टिकल्स है वो अगर डिपोजिट होते तो बीचेस बनते हैं सैंड बार्स बनते हैं लगून्स बनते हैं ओके तो ये सारी चीजें ये डिपोजिशनल वर्क है सी वेव्स का ओके गाइज गाइज यहाँ पे एक वर्ड भी आप देख पाओगे एट्रिशन इसका मतलब क्या है कि कोई भी चीज को रिड्यूस करना या उसका डिग्रेडेशन होना तो उसे हम एट्रिशन बोलते हैं ओके और ये जो सैंड पार्टिकल्स है या जो भी पेबल्स वगैरह है तो एक दूसरे के ऊपर हीट होने की वजह से वो उसकी स्ट्रेंथ रिड्यूस हो जाती है उसका एट्रिशन होता है रिमेम्बर दिस थिंग ओके सो इन दिस वे वी हैव डिस्कस दिस डिपोजिशनल वर्क ऑफ सी वेव्स लेट सी सम डिफरेंट लैंडफॉर्म्स मेड बाय दिस सी वेव्स ओके सो सम पिक्चर्स ऑफ लैंडफॉर्म प्रोड्यूस बाय द वर्क ऑफ सी वेव्स आर गिवन बिलो सी द पिक्चर्स एंड राइट इन द बॉक्स वेदर दे हैव बीन फॉर्म बाय इरोजन और डिपोजिशन ओके सो हियर यू कैन एबल टू सी द सी केव्स सो कैन यू ऑब्जर्व ओवर हियर दिस पोर्शन here you can see somewhat the eroded part because of the sea waves and when this part get more and more extended beneath the earth crust or beneath the rock of that particular mountainous portion near the sea shore it forms the cave okay so sea sea cave is a erosional work of the sea waves okay remember this thing here you can see the lagoon what is lagoon exactly when the sea waves deposit the sand particles like this and they form the enclave of small water body like this it is a brackish water only but it is separated from the main ocean or sea by small land tract or the small sand bar like structure it is known as lagoon okay here you can observe the sea cliff okay you can able to see the 
almost perpendicular uh, landform structure near the sea so it is uh, rocky mountainous area near the sea okay so that's why it forms the cliff like this so it is a erosional work this lagoon is the depositional work right then the wave cut platform you can able to observe over here this is a stretch of rocky portion over here okay and because of sea waves here it is a formation of sea caves like this and the portion which is ahead of this sea waves it looks like the platform cut through this sea waves okay that's why it is known as wave cut platform it is again erosional work of the sea waves here you can see the beach many of you might have visited different beaches near mumbai goa or the there are many places in india where you can visit the beach okay so this is a beach again it is a depositional work uh, work or depositional function of sea waves here it is a sea arch you can able to observe more uh, perfectly over here this is a sea arch you can able to see the rock portion over here and if there is a more crack uh, in this part or there is uh, some weak portion of rock then because of continuous heating of sea waves this part get collapse and you can able to see the arc like structure and it is formation of sea arc because of the erosional function of sea waves remember guys this is a sandbar so what is a sandbar it is a bar like structure which connects the two small land masses okay or the adjoining land mass which is separated by some water body brackish water okay and this is a deposition of sand because of the sea waves and it forms the sandbar okay so remember this thing in many of uh, movie scenes you have you may have observed this sandbars okay तो दो छोटे छोटे आइलैंड होते हैं उनको कनेक्ट करने वाला एक छोटा सा एक ऐसा पोर्शन दिखता है आपको जो कि फाइन सैंड से बना होता है उसे हम सैंड बार बोलते हैं ओके सो हियर वेरी इंटरेस्टिंग पिक्चर दे हैव गिवन एंड यू हैव टू डू वन एक्टिविटी हियर आइडेंटिफाई द लैंडफॉर्म्स मेड बाय वेव्स एंड राइट देयर नेम्स इन द गिवन पिक्चर सो हियर यू कैन एबल टू ऑब्जर्व द क्लिफ हियर यू कैन ऑब्जर्व सी आर्क दिस इज अ सी स्टैक ओवर हियर here you can able to observe the beach here you can observe sandbar here it is a lagoon okay so many thing you can able to observe over here okay some part of this portion is a sea uh, wave cut landform also as it is a black and white we can we cannot able to distinguish exactly but broadly you can classify the part or the landforms in this manner okay so guys i hope you have understood all the concept related to the wave cut or the sea waves platform or the erosional or depositional work made by these sea waves okay so if you have any question do ask in comment section and do like this session share with your friends so they will also get benefited during this uh, pandemic situation okay and do subscribe our youtube channel so you will get the notification of upcoming video session on time so thank you guys have a nice day